，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。作为影视巨星成龙与知名演员林凤娇的儿子，龙太子房祖名，如今真可谓无人不知，无人晓。然而，由于成龙长期隐瞒他与林凤娇的婚姻状况，所以一直到九十九年以前，林凤娇都告诫房祖名，守住自己是成龙儿子这个秘密，所以外界都不知道。成龙大哥还有个儿子房祖名，于是一直等到2003年，房祖名才在老爸我和英皇老板杨寿臣的帮助下正式踏入娱乐圈。同年就搭档 Twins 以及甄子丹和陈百玲，在电影《千机变二花都大战》中担任男一号，并演唱电影主题曲《最动听》，且一出道就获得了金像奖最佳新演员提名。2007年，房祖名又与谢霆锋、余文乐、吴京合作主演电影《男儿》。本色，他在剧中饰演镜中值守的警察魏景浩，同年还出演了姜文执导的电影《太阳照常升起》，凭借此片荣获第六十四届威尼斯电影节最佳男主角提名。接着，在二零零八年，房祖名与梁家慧、李心洁、郑希怡合作出演爱情电影《战鼓》，剧中他饰演的 Sid 是一个黑道老大的儿子，因为与另外一个黑道老大的情妇相爱而被人追杀。之后又在2009年与赵薇、陈坤、胡军合作出演古装战争电影《花木兰》，并凭借《费小虎一角》获得百花奖最佳男配角提名。刚出道就有如此好的资源，也是令人望尘莫及。而且这位龙太子可谓是集万千宠爱于一身，一众明星对他也是如重视捧月。除了老爹是成龙，房祖名还曾师从李宗盛，学习唱歌和录音。就连男祖吴彦祖。也与他是好哥们，房祖名的成功似乎是命中注定的。除了上面这几位重量级人物以外，房祖名还有一个隐瞒三五年的干妈，她就是香港乐坛传奇人物天后叶倩文。在上个世界八九十年代，叶倩文与梅艳芳、林忆莲、陈慧娴并列为香港乐坛四大天后，与林青霞、钟楚红、张曼玉并称为银坛四靓，而且还是王菲的师姐。人气之高，资历之深，让人遥不可及。不过用叶倩文自己的话来说，她是一个没红过的乐坛天后。我一直不觉得我红过，我拿的所有奖都是人家不拿了，我才拿的。梅艳芳那年突然宣布不拿奖了，她下面就是我，因为没人了，只有我是这个年纪。这话直率的可怕。你静下来想一想，发现这个回答既中肯又谦虚。叶倩文的不红。参照物是梅艳芳、王菲，一个热知识：梅艳芳比叶倩文小两岁，叶倩文出道也比梅艳芳早两年。彼时，所有人都觉得，如果没有梅艳芳的横空出世，叶倩文也许能够稳坐歌坛一姐的位置。当年，郑玉玲曾经问叶倩文，会不会觉得都是因为梅艳芳不拿奖了，她才能拿奖？这个问题在当时的背景下，多少是有些敏感的。可叶倩文一点也没有回避。他直接说：“我也是这么认为的。”郑玉玲没想到他会如此直白，反复追问多次：“如果阿梅现在还拿奖，你觉得你有机会吗？”“我肯定没机会了，一定是他拿的。”叶倩文的坦然令郑玉玲败下阵来。多年后，我们才懂得，这就叫做极度的坦诚，无坚不摧。难道叶倩文没实力吗？ 1993年，翡翠阁新贺台庆。王菲和叶倩文仰卧起坐唱《我要你的爱》名场面，应该没有人不知道了吧？两大女唱将肺活量惊人，音准气息丝毫不乱，长 rap 一气呵成，稳如泰山。对梅艳芳全方位拜服不奇怪。面对王菲，叶倩文也没有一点点前辈的架子。王菲红的时候，叶倩文已经有十年娱乐圈工龄了。面对这个气势汹汹的北京女孩，叶倩文毫不掩饰自己的欣赏。我喜欢她，因为她直率。他肯为自己争取，他这样做就是对的。曾经有人因为王菲着装太过前卫，找叶倩文，想要叶倩文劝劝他。叶倩文说：“这不就是他的特色，应该发展下去。这是他与众不同的地方，这就是巨星与巨星间的惺惺相惜。他们一定不能是那种墨守成规、符合期待的人，他们一定要突破时代，创造时代，引领时代。从这个定义上来说。”叶倩文担得起“巨星”二字。叶倩文有三段真意性感情，第一段是少不经事时和费翔的恋情
，当年娱乐圈最洋派的两个年轻人看对了眼，费翔热情到在电视上宣布 ：“Sally 是我的，我永远爱她。”棒打鸳鸯的是费翔妈妈，她的理由是叶倩文外形配不上费翔，叶倩文深爱费翔，将头低到了尘埃里。她两次带着化妆品、水果和糕点去拜访费母，想将自己善良、贤淑的一面展现出来。但费母根本不愿深入了解叶倩文，对她表现得很冷淡。离开费家，叶倩文的眼泪夺眶而出。她问费翔：“你妈不同意我们相爱，你打算怎么办？”费翔最听母亲的话，觉得父母从小离异，母亲将他拉扯大不容易，便断了与叶倩文结婚的念头。虽然他没有直接提出分手，但对叶倩文越来越冷淡。叶倩文清楚费翔的心思，没有再挽留。转身去香港发展，事业进入巅峰，而他能在香港顺利发展，离不开贵人相助。贵人名叫吴正元，是华纳高层。当年吴正元为了帮他扎稳脚跟，从教粤语、拉资源乃至生活的各方各面，都给足了叶倩文优待。同时，吴正元还将林子祥引荐给叶倩文做声乐老师和粤语教练。巧了，林子祥也是吴正元的老公。林子祥为叶倩文一手打造临时十分，夯实了叶倩文的根基。两人合唱的选择是情侣对唱第一热门大金曲。性格奔放的叶倩文，当年做过最有争议的事，就是在92年的劲歌金曲颁奖典礼上，他热烈地向林子祥表白：“多谢你一路支持我，别说我们在谈恋爱，我那么爱你。”当时林子祥和吴正元还没有离婚。这个故事。一直被认为是农夫与蛇，这次豁出去，让叶倩文的事业受到极大伤害。所以， 1997年，她真的和林子祥结婚后，就引入了半隐退状态。隐退多年后，叶倩文又一次陷入争议，是因为她的羽毛球教练频繁在她的豪宅过夜被拍。叶倩文还出资给教练开羽毛球馆，一度让人怀疑她和林子祥婚姻触礁。只不过，两次争议她都安然度过。第一次，吴正元本人都已经释怀，他亲口说：“我是林子祥二十岁到四十岁的女主角，然后四十岁到六十岁的林先生有另一个女主角。”第二次，不管叶倩文被拍到什么，林子祥始终待她如一。当事人都能看开的事，旁观者的看法根本不重要。本来叶倩文结婚后该考虑做妈妈了，但叶倩文不想孕育自己的宝宝，她觉得作为一个妈妈。要承担很多责任，他害怕自己做不了一个称职的妈妈，因此他孕育宝宝的愿望不强烈。但父母催叶倩文认生，他总是编织各种理由敷衍双亲。2000年，林子祥的一双儿女要求来香港跟随父亲和继母生活，原因是吴正元对一双儿女要求太严厉，两个孩子活得很压抑，经常在家里跟妈妈吵。吴正元答应了一双儿女的要求。同意他们去香港生活。他之所以这样做，还有自己的另一层心思。一旦叶倩文对自己的一双儿女不好，他就可以找借口向叶倩文发难。吴正元在接受媒体采访时，口无遮拦地说：“叶倩文抢了我的老公，又抢了我的儿女，我好心慌。”很多粉丝不明真相，对叶倩文有了负面印象。这年九月，林子祥的一双儿女来香港上学。两个孩子都没有读寄宿，每天与叶倩文和林子祥住在一起。此前，叶倩文与吴正元情同姐妹，她经常去林子祥家做客。两个孩子与她很亲，可爸爸妈妈离婚后，林德兴和妹妹觉得是叶倩文破坏了自己父母的婚姻，在家里对她冷漠抵触。兄妹俩对叶倩文没有好脸色，故意与她对着干。叶倩文被气哭了，但她从不在林子祥面前告状。她知道。林子祥对一双儿女有着补偿心理，如果自己与两个孩子相处不好，不仅会影响夫妻感情，甚至会导致婚姻破裂。此后，叶倩文彻底打消了孕育宝宝的念头，一心一意对继子继女好。她在家里给两个孩子买菜做饭。林德兴和妹妹故意刁难叶倩文，说她做的饭菜不好吃，说要吃披萨。叶倩文二话不说，又进厨房给孩子烤披萨。林德兴与妹妹的运动鞋脏了。叶倩文动手帮他们清洗得干干净净。林德信喜欢音乐，叶倩文不仅给他买唱片，平时还给林德信零花钱，让他自己挑选唱片。
，林德一喜欢漂亮的裙子，叶倩文就带他去裁缝店定做。在叶倩文的母爱滋润下，林德信兄妹与他的感情日渐融洽。而也正是叶倩文与林子祥两人一直膝下无子，所以叶文对房祖名这个干儿子尤其宠爱。在房祖名刚进入娱乐圈时，就曾提出了四步的殷殷叮嘱：不要吸毒，不要酗酒，不要上街乱逛，不要被狗仔对根。然而，可能是一切太过于顺利，干妈的殷殷劝诫也未能让房祖名牢记在心。与小鲜肉柯震东在北京吸毒，被朝阳人民群众给举报了，被抓之后可谓是前程尽毁，成为反面教材。不过，家有老爸万事足，在成龙的保驾护航之下，如今好房祖名再次复出，并且整个人的精神似乎不错。辣妹私心的想，之所以不好意思在公众面前提及干妈。或许是曾经违背了干妈的四不要求，亦或是又有其他的什么原因。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。